Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunawasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao. Hata mavuno bora kujenga biashara zenye faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka pembe zote za nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu. Tukijifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Ungana nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Hey, habari ya warembo? Habari zenu. <laughs> Karibu. Kwa shamba shape up. Je, Karo uko tayari kwa shape up nyingine? Toni niko tayari kabisa. Leo basi tuko hapa kuhakikisha wakulima wetu wanafanya bora zaidi katika shamba zao wakati huu. Mhm. Na bila shaka kumekuwa na mabadiliko ya hali ya hewa katika kipindi cha miaka miwili mitatu. Na ni lazima wakulima wetu waweze kuelewa haya. Naam. Na tuko hapa ili kuwapa wakulima wetu suluhisho madhubuti. Hata kama kuna kiangazi au mvua. Mm-hmm. Na basi leo tunakutana na mkulima ambaye anaelewa mengi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na anafanya jitihada zake ili kukingana nayo. Ha, Tony, mimi natamani kukutana na mkulima huyu. Mm-hmm. Tuende. Wiki hii tuko Muranga. Kila mara mvua inakuwa nzuri sana hapa. Lakini mwaka wa 2017 ukame mkali ulisababisha kutofaulu kwa mimea na hata njaa na maporomoko ya ardhi na mafuriko yameacha watu wakikadiria hasara zaidi. Hili ndilo shamba la Kiha kwenye kijiji cha Nyati. Na tunamtembelea Frederick Juguna ambaye ana ekari tatu za shamba na jingine la ekari 4 kilomita mbili kutoka hapa. Japokuwa Frederick ametokea katika kizazi cha wakulima, yeye alikuwa dereva wa magari makubwa. Lakini mwaka 2003 aliamua kuanzisha shamba lake kewe ambaye ni mwalimu alisimamia kisha mwaka wa 2008 aliacha kazi yake na kuwa mkulima wa muda wote na hajawahi kujutia uamuzi wake Bwana Frederick. Ah, ah Frederick. How are you? Habari yako? Nzuri. Jambo. Eh, mingi. Uh-huh. Inaonekana kama nyinyi familia uh, umetuona mahali. Ni kama nimeona this man mahali. <laughs> Frederick ni mkulima mtaalamu lakini kiangazi cha mwaka wa 2017 karibu kimwangushe chini kabisa. Ah uh, miaka mbili sana sana 2017. Uh-huh. Nimepitia mahali ngumu sana. Kiangazi ilikuja ikafanya vitu zikatae kuzaa na zingine zinakauka. Kwa hivyo ilikusumbua sana. Karibu nifanye auction. Option. Eh. Sababu hey. ya ile roho nilikuwa nimepata. Ah. Nilikuwa nimechukua na hii shamba. Sasa wewe kama mkulima umefanya nini ili kuambatana na hii mabadiliko ya hali ya hewa? Nimejaribu sana kufikiria na nikaona nifanye conservation farming. Kilimo hifadhi. Kilimo hifadhi. Mm. Nimefanya terracing. Ndio maji kija inazuia kwa hiyo mitaro. Nimepanda baadhi huko kwa hiyo shamba ikimwaga matawi, hiyo matawi inakuwa nitrogen. Na bila shaka tunaona kwamba umetia bidii sana. Santeni. Lakini sasa kwa hapa una, una ungependa kupanda zao gani? Maembe. Tayari hata nimeanza sababu nimeshazipanda. Kwa muda mrefu wakulima wamepata hasara baada ya kuvuna mazao yao. Kuna sababu nyingi zinazochangia kupoteza mazao baada ya kuvuna. Baadhi yazo inajumuisha jinsi tunavyoshughulikia maembe zetu hata kabla ya kutoa tunda. Ubaongelea mambo ya maembe. Mm. Na haswa leo tumekuja ili tuweze kuona hiyo maembe. Maembe? Eh. Ah, karibu. Na tukitembea sisi ukija na wataalamu. Eh, hata ah Martin. Yes. Yaani huyu hawezi kusengenywa. Oh, eh okay. Martin ni mtaalamu hey, wetu. Karibu, karibu, Martin. Martin. Hey, Mwalimu wetu anaitwa okay. Frederick. Hey, Jambo bwana Martin. Okay. Naam. Nzuri. Ah. Mm. Haya basi. Vizuri sana karibu. Hey, sasa Tony, mm-hmm. sisi utatuacha tuendelee na kazi ama vipi? Ah, ni sawa sawa. Tutaonana baadaye. Okay. Ah, ni sawa. Ah. Okay. Tupiti hapa. Lakini kwanza tusimamishe hema letu na tuwe tayari kwa uboreshaji wetu. Wakati Frederick aliponunua shamba lake la pili la ekari nne, alianza kwa kupanda parachichi na miembe. Lakini aligundua mapema kwamba udongo wa shamba lake la pili ni mzuri kwa ajili ya miembe tu. 
Hivyo basi akapanda miembe tatu. Maembe huwa anafanya vizuri kwa sandy soil. Sandy soil. So nikaona nitoe maembe huko, uh-huh. niweke hapa na avocado niipande huko. Uache upande ule. Sasa hapa uli, ul, umepanda maembe kwa miaka ngapi? Hapa haswa kwa hii shamba? Hapa nilianza 2014 November. 2014 November. Mm. Hii ni aina gani ya maembe? Epo mango. Epo mango. Yes. Mm. Nimepanda varate tatu. Naam. Niko na Epo mango. Mm-hmm. Niko na Tomiati King. Na niko na Kent. Na najua pengine ume, umepata changamoto hapa na pale. Mm. Hizi changamoto ni gani? Ama yako imekuwa ni nyue? Hapana. Mm. Kuna wadudu wanadunga maembe unaona zile katapila. Uh-huh. Na kuna ingine unaona kitu inatoka kwa seed. Kadudu. Kadudu. He? Martin. Yes. Wewe kama mtaalamu mm. ukiangalia huu mwembe wetu umeona nini? Naweza mwambia hii mwembe yake. Mm. Na vile anavaa aifungue. Mtaalamu wetu anaeleza kuwa Kupogoa huiweka miembe kuwa na afya na kuondoa matawi yaliyoadhirika na magonjwa na miti makavu huimarisha mavuno. Kupogoa pia kunasaidia kudhibiti urefu wa miti na kurahisisha upulizaji wa dawa na kuweka mitego ya inzi wa matunda baadhi tu ya vitendo vizuri shamba. Unafanya umeshawahi kufanya hiyo kupunguza matawi? Hapa sijafanya. Mm. Kule 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 nimefanya. Mm. Eh amesema shida nyingine ni hawa wadudu wanaitwa fruit fly. Hawa ambao wanadunga maembe. Hawa wanadunga maembe. Uh-huh. Wakati maembe imekuwa na sukari. Kweli. Ah. Unamwekea mtego. Aha. Uh-huh. mtego sasa anaingia hapo ndani kisha nakufia hapo ndani. Mzi wa matunda ni adui wa mkulima wa maembe katika eneo hili. Yanaweza kusababisha hasara ya asilimia hamsini hadi themanini ya maembe yako. Basi ni muhimu kuyadhibiti hawa nzi. Utumiaji wa mitego maalumu ya inzi ni muhimu. Weka mtego wa nzi mmoja kwa kila miti kumi hadi kumi na tano katika shamba lako. Weka mitego mara tu baada ya maua ya kuanza. Shinda hiyo ingine mm. ni huo mdundu anasema anakuanga kule ndani Nami. ya embe. Mm-hmm. Ile mbegu. Ile mbegu. Mm-hmm. Huyo kitu ya kwanza ya kumaliza ni kuwa na usafi. Kivita. Usafi pale chini ya muembe mm-hmm. pakuwe pasafi ufagilie na vitu ambavyo vimeoza. Eee. Kwa nini mkulima afanye hivyo? Sana sana maembe yakimwagika. Naam, yakianguka chini hapo. Yakianguka ya chini. Naam. Bando iko na ule mdundu. Mhm. Ako ndani mm-hmm. ya embe bando hajatoka. Hapo ndo wanazaana? Eh, wanazaani hapo. Kwa hiyo unavaa uchukue yale maembe eh uyazike. Ndio uangamize ule mdundu. Wakati wa msimu wa mvua ni vigumu kwa Frederick kufika katika shamba lake la pili. Njia ina matope na mabonde. Kwa muda mrefu ametamani kununua gari la kuzunguka magurudumu mane au 4x4. Hey, hey, gari ndio hii sasa. Aha. Haya na mtaalamu wetu ndio huyu anaitwa bwana Josh. Gari yenyewe na kama ridadi nzuri commonly. Haya basi tutaizungumzia tu saa hii saa hii. Karo mimi sina la ziada. Wacha yeah. niendelee na kazi. Tutaona baadaye. Sawa sawa asante. Joash umetuletea gari gani leo? Hii ni pickup inaitwa L200 ya four wheel drive. Hebu tuone hapa nyuma. Hapa ndio unaweza kubeba bidhaa zako, mazao kutoka shambani. Unaweza beba hadi tani moja. Tani moja? Eh. Ni kio ngapi hizo? Hiyo ni kama kilo elfu moja. Eh hiyo ni mzigo mingi hata avocado kilo eh, tani moja. Mm-hmm. Kiasi ya mzuri. Haya basi. Hebu tuone kiti cha dereva pale. Manake pale mbele mimi nafurahia. Nafurahia sana nikiona hapo. Twende. Pako maridadi ama pako namna gani? Eh eh eh. eh. Maridadi kabisa. Bwana Fred. Unaji hapa? Ah, inaonekana maridadi mzuri. Viti za nyewe umekalia. Usikiaje? Mm. Ziko comfortable. very comfortable. Mm. Four wheel ile ulikuwa unauliza. Mm. Ndio hiyo four wheel. Okay. Kuna muziki hapo. Okay. Naona airbag pia iko. Oh, hii. Yeah. Mhm. Mm-hmm. Na pale iko airbag. Pande hiyo pia iko. Oh. Usalama okay. wako umezingatiwa. Mm. Air conditioning mm. iko pia. Ah, ah mzuri. Nataka kuona engine. Engine yake. Bwana yeah. Josh tuoneshe tuone. Okay. Eh. Josh butu eleze kidogo hapa. Tunaona nini? Sasa hii ndio engine. Okay. Capacity yake 2500 okay. cc. 
na nikuulize bwana Joash ni nini ambacho kinafanya hii pickup kuwa tofauti kuliko zile pickup zingine hii pickup ndio peke yake iko na A tatu triple A advantage kwa lugha ya kimombo kumaanisha nini iko na airbag mm-hmm. ya safety mm-hmm. air conditioning mm-hmm. na ABS kwa hivyo breki zake ni za kispeshali kispeshali alafu pia kuna usalama ya usalama maana kuna ule mfuko ambao unatoka wakati gari ime ikisababisha ajali Diyo, kwa, 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 kwa bahati mbaya yeah. alafu gani nyingine hewa safi hewa safi ah, acha basi tujaribu tusikie ama aje bwana Frederick ah hiyo ni lazima ungependa kuendesha tusikie vile ina kitu haya basi tuingie ndani haya bwana Josh tuone kama gari ni mzuri vile umetuambia bwana Frederick waisikia hiyo gari haya ni gari nasikia nzuri kweli Uh-huh. Meona inapambana na milima yote. Uh-huh. Tena kwa rough road off road. Uh-huh. Hata unasikia kama ni rani. Tungesema kwamba ni ile gari ilikuwa ukitamani. Eh uh, mimi nilikuwa nikitamani gari kama i4 4x4. Unajua mvua sasa ikinyesha hii barabara ina, inakuwa namna gani? Ha inakuwa mbaya hata haipitiki bana. Mimi niko na kagari kadogo 4x4 kwa hiyo uh-huh. sio neno sana lakini ndio nataka pickup ya 4x4 kwa sababu ya 4x4 yako haiwezi bebea mizigo haiwezi beba mizigo ni kagari kadogo uko ni kagari ka binafsi ka binafsi kwa hivyo hii gari utaitumia kubebea nini hii gari nitaitumia kubebea avocado maembe na kubebea ngombe chakula majani kwa hivyo kila kitu kwa ujumla hata watu wakinikodisha nikiwakodisha nawapelekea unapelekea alafu unapata hela kidogo eh na ukiangalia hata hapa ndani na uangalie muundo wake waionaje ah ni mzuri mziki ni safi mm-hmm. pia kule kwa pickup mm-hmm. ni my choice ah oh jamani hey car yes waendeleaje eh to ni jamani mimi vile nahisi eh. miguu yangu <laughs> Nakuwa mzito. Mlima. Nakwambia nimetembea hiyo mlima mimi sijawahi choka kiasi hii. <laughs> Wacha nikuelezee. Hmm. Mambo kama haya haezi kunitokea mimi. <laughs> Siongee. Uh-huh. Uh, lakini sasa hebu nikuulize uh-huh. mambo iliendelea vipi? Ah, amefurahia, amefurahia gari Kweli? sana. Na inaweza msaidia sana. Ah, itakuwa jambo zuri. Uh-huh. Uh-huh. Na tuna mengi, mengi kabisa baada ya mapumziko. Karibu tena kwa shamba shepa. Haya basi, Frederick ametuonesha maembe yake na aina ya gari ambayo anayoipenda. Sasa tunaenda kushughulikia avocado zake au parachichi na pia ngombe wake. Ha, hakuna wakati wa kupoteza. Twende kazi. Frederick. Yes. Naona hapo kuna shughuli nyingi sana. Eh, ni kuna shughuli nyingi hapa. Unajua sasa wakati nilipokuja hapa nimeelezewa kwamba unaitwa Bwana Super. Eh hey man Super. Amo uko nafikiri mimi sijui hayo. Bwana watu wakakuita Bwana Super. Bali nita Super. Hmm. Sababu nikiwa kijana wakati nilikuwa kijana kijana hivi barubaru. Eh. Hey. Kwa mchezaji mpira jazeka sana. Na nasikia kule kwa kandanda kuna nafasi ambayo watu hucheza. Sasa wewe ulikuwa unacheza nambari ngapi? Kwa nikicheza nambari tatu defender. Sasa unazuia mpira isingie ndani. Singie hapo ungeingia. Unaichapa unge narudi pande nyingine. Hapo ungeingia na ukaacha uzai kaanza kuingia lazima ubadilike na mambo ikibadilika magoti kaanza kuuma si ndio haya basi tuzungumzie avocado zako mm. maana umekuwa mkulima wa avocado kwa miaka mingi Frederick na Miche elfu tatu ya parachichi na ni biashara nzuri kabisa watu wanakuja kutoka pande zote kuja kuzinunua hapa mm. tuna ina moja tu ya avocado mm-hmm. na ni hash hash sababu hiyo iko na market mzuri mm-hmm. ready kwa nini inafanya vizuri pande hii Wacha tuseme area hii tuko na ile red volcanic soil. Ah. Iko na madini ile inafaa kwa ukulima ya avocado. Mm-hmm. Kwanza potassium ile inaweka uh, avocado iwe na, testi. Ni <laughs> kibao. Kipelekwa kwa soil analysis mm-hmm. inakuonyesha. Mm-hmm. Ile kitu kingine wakati tunapanda hii avocado hapa Kenya hakuna inchi ambayo ina, inauza ile mwezi tunauza. Kwa hivyo demand imekuwa hai. Inakuwa inakuwa iko juu. Iko juu. Frederick ni mtaalamu wa maparachichi. 
kama baba yake Solomon ambaye alikuwa mmoja kati ya wakulima maarufu Muranga ni ndoto yake sasa Frederick kumpita baba yake kwa sasa ana miti 15 ya aina ya Hass ambayo inazalisha tani tatu kwa msimu lakini bado ana changamoto mtaalamu wetu kutoka Osho Francis Mwaura yupo hapa kumsaidia mm-hmm. sasa ukiangalia kwa katika ile miti yake wakati nilipitia pale niliona kuna ugonjwa ambao unajulikana kama anthracnos ukiingia kwa ile shamba ukikagua kama hili litunda linakuambia mm-hmm. ziko na dalili na ziko na alama ya ugonjwa aha madoa doa madoa doa sasa huni ugonjwa gani huu ni ugonjwa ambao unajulikana kama anthracnos ndiposa tukakwambia tuko na dawa inajulikana kama companion ah yeah. hii dawa inapaswa kunyunyizwa wakati tu mtu wako ushatoa matunda wakati umemwaga maua na tunda lenyewe limeanza kunenepa huo ndio wakati mzuri wa kwanza kutumia hii dawa inaitwa companion kipimo cha hii dawa ni kipimo cha gramu 30 kwa lita 20 za, ma, za maji dawa itafanya kazi vizuri itaweza kuzuia matunda yenye yanatoka na pia kuzuia ile matunda makubwa yenye yameguzwa na ugonjwa unaojulikana kama anthracnose pia ukitumia leo utairudia tena baada ya wiki tatu ama siku ishirini na, mo, na moja pili nimeweza kuona kwa yale matunda yake ya vakando kuna ile shida ya wadundu ambao wanajulikana kama cyst weevils ambao tumeona huanga wanakula matawi aha mkulima anapaswa tu kuingia kwa shamba yake alafu anaanza kukagua na tukasema ukiona matawi yamekuliwa kuliwa unajua tieli ni wala wadudu wanajulikana kama cyst weevils na ndiposa tukasema kuna hii dawa inajulikana kama ni bezidin inapaswa kuwekwa chini kwa lile bobarako la kupiga dawa alafu maji inaifua naifua ndio changanyike vizuri ndivyo ichanganyike vizuri kweli kabisa mm-hmm. inatumika kwa mirita moja kwa lita 20 za maji ukiwa na hii dawa inajulikana kama beta force na ni bezidin kichanganya zinaweza fanya kazi vizuri utakuwa umekinga nzi ama fruit fries na pia utakuwa umekinga cyst weevils na kuuliza hizi madawa mimi naona umenipatia na unaniambia ni mazuri itakuwa ina madhara kwa kuwa na residue chemical residue wakati inapeleka vitu zangu kwa market sana sana tunanyumiza hizi madawa wakati mumea ama matunda yetu yashachipuka kwa wakati ambao matunda yako yatakuwa yamekoma kabisa hizi dawa zitakuwa zishaisha kwa mumea wako na kwa matunda yako hiyo ndio uzuri wa hizi dawa kwa hivyo unahakikisha mkulima kwamba matunda yake yako salama akitumia madawa ya yeah, matunda yake yako salama kwa shamba ile shida nyingine tumeweza kupata ni shinda ya jua. Yaani kule kuchomwa kwa matunda na nini na jua linapowaka sana. Mm-hmm. Sunburn. Sunburn. Mm-hmm. Alafu natumia natumia mafuta gani kujipaka <laughs> Kwa tunda utatumia mafuta ya kujipaka mm-hmm. lakini kuna kitu inaitangwa kama green miracle mm-hmm. hutumiwa kunyunyiza ndio matunda na kama zuri. Vile mimi na jua na huwa nafanya. Mm-hmm huwa napanda miti yangu ikitoka east to west mm-hmm. Dio wakati jua ikichoma mm-hmm. haichomi miti yote inachoma ile mti ya mwisho mwisho kani lakini ni saa jua kitu ya kuzuia kitabo ifike wakati hiyo yeah, masomo tele meona kweli amekuja kunisaidia mm-hmm. sababu kuna mambo mengine sikuwa nikiatarajia ati mm-hmm. kuna dawa ya kuzuia mpaka sanban asanti asanti sana asanti kabisa asanti haya kwa Frederick sio tu kuhusu maparachichi na maembe. Kuna tunda jingine ambalo pia ni kipenzi chake cha roho. Na ana miti yake 15. Tomoko. Ah. Mm. Na naona huko na tunda la Tomoko. Kweli ni tunda la Tomoko. Aha, kasta depo. Kati ko season katikati ya mwezi wa March na mwezi wa nane kama moja kama hii inabeba kati ya kilo 300 na 500. Ah, kwa hivyo kuna faida kweli iko na faida hii kilo moja ni shilingi hamsini. Ah hii miti hii nilitoa kwa babangu. Alikuwa akitumwambia hii mti tunayeheshimu. Ndio ilikuwa akitafuta akipata skupi skufi kutoka kwa hii. Ah akawasomesha, akaelimisha kila kitu. Ndio maana naona unaupatia heshima kabisa. Eh. Hey. Katikati ya mavuno Frederick anategemea uzalishaji wa maziwa kutoka kwa ngombe wake kumvukisha msimu. Ana ngombe saba na watatu kati yao walimpa lita sitini za maziwa kila siku. Lakini siku hizi anapata kati ya lita 28 na 32 na anataka kujua ni kwa nini. Tumemuomba Dr. Muturi kutoka Kupas kwa ushauri wa kitaalamu. Ah, kusema kweli ngombe wake ni wazuri. 
ukiangalia paka breed yake ni kwa sawa sawa kabisa na pia ukiangalia vile mwaka ngombe unakana kwa sawa sawa mm. lakini kuna changamoto kubwa ambayo nimeangalia nikapata ni kuwa lishe haiko sawa sawa kabisa na hii changamoto inapatikana kwa kulima wengi si kwa jukuna peke yake kwa mfano ukiangalia ile majani ambayo nakula sasa sasa hivi na wengine makavu wengine ya mahindi na sasa nyingine ngombe haizi kusaga vizuri na katika lishe ya ngombe lazima kuwe na ile usawa kwa zile nutrients ambazo zinatakikana ile moja ni ile ya uh, uh, nguvu ambayo inaita kwa kimombo energy kuna protein kuna vitamini na pia madini pia inatakikana kwa hiyo ukiangalia hayo yote naweza kuiweka kwa jia sawa sawa bila shaka lazima ngombe atapatia maziwa kwa hiyo katika hii hali tufaa tuangalie tujue ni shida imetokea wapi so wakati mwingine unapata ngombe na kula lakini atafuni vizuri haisagi vizuri na ile ile tu inatoka bila kusaidia ngombe kweli uh, kwa hivyo sasa tuko na diamond v wana sam Samuel amefika. Ah, yeah, Samuel asante sana. Asante. Diamond V ni kwa kimombo inaitwa metabolite ambayo inasaidia ni kiungo cha chakula ambao unaweza kwa chakula ya ngombe na inasaidia kusaga majani. Katika ile tumbo yake ambayo inaitwa kimombo rumen mm. na pale pia kuna kuna zile inaitwa vini ambayo inaitwa bacteria. Mm. Sasa hii inasaidia sana wale bacteria kuweza kusaga chakula vizuri na kuweza kuachilia nini ile lishe ambayo inatakikana. Kwa hiyo kama majani makavu, nyingine kwaleta yake si nzuri sana ukitumia Diamond V inaweza kuongeza nini? Production. Yeah, production. Mm. Maana inaongeza ile ile ambayo inaitwa kwa kimombo feed efficiency okay. na kula chakula kidogo lakini pia anaachilia nini lishe kwa sasa na mashamba mengi mm-hmm. yeah diamond view unapatia kijiko moja ile ya kukula okay. ama ile inaitwa tablespoon moja about 14 grams gram okay. 14 kwa siku unapatia asubuhi ama jioni ukachanganya na ile concentrate ama chakula pia unazapatia kwa dama pia ama ngombe pia ambayo ukamui ni mzuri pia Nipo nataka nikuulize mm-hmm. kwa nimemwangalia kila pale yeah. anaacha kukula naona mm-hmm. ana lamba lamba hiyo mbao mm-hmm. mbona lambe mbao na kuna chakula pale wakati mwingi unapata ngombe mapata kila kitu lakini mm-hmm. madini kwa ni shida mm-hmm. inaweza kuwa ni ishara kuwa madini pia imepu imepungua mm-hmm. kwa mwili kwa mm-hmm. ni mzuri sana kuangalia pia madini iko katika chakula ya ngombe na nimesema madini pia inasaidia katika ile production ya, ya maziwa mm-hmm. bila madini ngombe hawezi eh, toa maziwa na jambo inasikana mm-hmm. wakati mwingi pia mambo ya kizazi pia inasaidia na madini wakati hakuna madini ya kisawasawa mm-hmm. pata pia ngombe apate pia joto mm-hmm. sababu madini haiko sawa sawa na makri super unapatia kwa ngombe ambayo inakamuliwa na kila siku unapatia gramu ya mbili lakini kuna kitu moja huo tunaambia wakulima wacha ngombe utumie kiwango ambacho inataka akitoa maziwa mengi atakuwa anahitaji mengi kwa hivyo ile kitu ambacho tunaita ad libitum ni muhimu sana unamwanga ile chumvi mahali kwa kasadu kidogo ngombe na lamba wakati wake kulingana na vile kiwango anataka ni mzuri pia kuhakikisha wakulima kuwa kuna mambo mengi ambayo pia yanatakikana kuangalia ngombe. Kwa mfano, bali ngombe na lala no. iko namna gani pia kuangalia? Mm. Ngombe na pale kwa mahali mazuri, mahali ya subuki, mm. mahali pia kwa kimo bado naita mahali ya kuna stress. Maana kama ngombe kama mahali ya kuna stress, pia atashindwa kutoa maziwa. Mm-hmm. Pili unaangalia paka maji ni muhimu sana. Maji lazima iwe safi, maji ambayo iko si moto sana na si baridi. Imeenda kwa kimo bado maji warm mm. iweze kunywa maji vizuri. Ah, pia ni mzuri pia kuangalia kuwa ngombe afya yake iko sawa sawa maana ukipatia ngombe chakula mzuri lakini afya yake bado imedhoofika hata ukipatia maziwa kwa mfano kama ngombe yako na minyoo ngombe yaweza patia maziwa kwa hivyo diamond v na makri super si kumaanisha ngombe atakuwa anatoa maziwa zaidi kama ile ngombe hujamweka sawa 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 kwa hivyo ya muhimu ni ngombe awe sawa sawa kiafya ndio aweze kutoa nini Ma- maziwa mingi kutoka kwa mtaalamu wetu mmoja kati ya ngombe hawa anahitaji dawa za minyoo Hivyo basi amempima uzito kwa mkanda wa kupimia ili kumpa dozi sahihi ya dawa ya minyoo. Super. Yes. Shika. mchezo wa dakika tatu hivi ndio una hema hivyo uh, eh mabao manne kwa bila ah ovyo kabisa haya sasa ningependa kuuliza ishe papi yetu umeionaje ah uh, imenisaidia sana mmeniletea wataalamu wa kunifunza maneno ya madawa maneno ya ngombe sabashe papu uh-huh. ongela haya basi karo hapa kazi yetu inaonekana imekwisha toni ya basi tuonane katika shamba Lini. lingine <laughs> Thank <laughs> you.